يوم 26 نوفمبر نظمت مجموعة لالي المحكمات العسكرية وقفة قدام مجلس الشورى ضد تقنين المحكمات العسكرية للمدنيين في الدستور الجديد الداخلية فضت الوقفة بالقوة بحجة قانون التظاهر الجديد اللي أقرته الحكومة قبلها بيومين دي مش أول مرة الحكومة تحاول تقمع المظاهرات بالقانون أيام حكم مرسي أيام أحداث محمد محمود الثانية والاتحادية والذكرى الثانية للثورة حكومة هشام أنديل وقتها حاولت برضو تمرر قانون لقمع التظاهرات بس الثورة ما سكتتش والقانون ما تمررش والنتيجة كلنا عارفينها لو رجعنا لورا أكتر هنلاقي المجلس العسكري حاول يعمل نفس الحاجة أول ما مسك الحكم ومرر قانون لتجريم الاعتصامات والاضرابات لكن الثوره برضه ما سكتتش فالنظام ما عرفش ينفذ قانونه كالعاده لا يمكن ان ان بلد ديمقراطي او بلد عايز ينجح ما بقاش ليه صوت لا ده انت كده رجعتني العصر العبيد والاستعباد ليه سبب اسباب الثوره دي او ايه كانت مطالب الثوره غير ان احنا يبقى لنا صوت نحس بقيمتنا نحس بكرامتنا نحس ان احنا بنات مين ليها حق انها تقول اه ولا لو رجعنا لورا اكتر لمده 30 سنه مبارك حكم مصر بقانون الطوارئ اللي طلع وقتها بحجه مكافحه الارهاب بالظبط زي ما دوله السيسي بتبرر قانونها دلوقتي هل مبارك قضى على الارهاب مش اكيد بس الاكيد انه قدر بالقانون يقمعنا ويسحلنا ويستخدمه ضد اي حد يفكر يعترض او يتظاهر بس طبعا كلنا عارفين اخره نظام مبارك وقانونه كانت ايه لما الشعب قام الخطه بسيطة وذكية خلي الناس تفتكر ان الثورة يناير كانت مؤامرة دبرها الاخوان وشوية عيال مضحوك عليه اطلب من الشعب يفوضك علشان تخلصهم من الاخوان اللي وصلوا للسلطة اساسا بسبب تحالفهم مع العسكر اعلن بعد كده الحرب على الارهاب خلص على خصومك واحد واحد وفرم اي حد يعرض وعشان الشعب يساندك في المجزرة فصل كم قانون على مقاسك واكيد محدش بيكره دولة القانون النظام والمطبلاتية بيتكلموا طول الوقت عن احترام دولة القانون هل اللي حصل في وقفة مجلس الشورى يوم 27 نوفمبر ليه علاقة بدولة القانون؟ المتظاهرين نظموا وقفة من غير إذن من الداخلية ووقفوا على الرصيف رفعوا اليفط هتفوا الداخلية حذرت رشت مية بعدها غاز ضربت اتحرشت سحلت اعتقلت حبست المعتقلين في مجلس الشورى الداخلية بس ما عملتش حساب حاجتين مهمين أول حاجة إن من ضمن المعتقلين 14 بنت منهم نشطات معروفات والحاجة التانية إن أعضاء لجنة الخمسين مجتمعين جوه ولما سمعوا عن اعتقال النشطات دول بقى شكلهم وحش قوي فجمدوا عضويتهم لحد الإفراج عن المعتقلين الدنيا اتقلبت على بعضها وفي نص ساعة كان نزل قرار من فوق بإطلاق سراح المتظاهرات لكن المفاجأة إنهم ما وافقوش يخرجوا من أول لحظة في المظاهرة أنا واقفة مع زمايلي الولاد والبنات لغاية لما اتفكينا عن بعض في الآخر إحنا مع بعض أي تهم موجهة ليهم المفروض تبقى موجهة لينا برضه فإيه على أي أساس قانوني بما إن إحنا بقى بنتكلم عن دولة القانون هم يتم الـ الـ التحفظ عليهم واعتقالهم وإحنا يقولوا لنا إيه الدولة بقى شكلها بايخ الداخلية ما كانش قدامها غير حل واحد جاء واحد لابس مدني ولابس بدلة بني كده ادى امر للناس اللي معايا اللي هم برضو كلهم لابسين مدني ان هم ياخدونا بالقوه يحطونا في عربيه الترحيلات اتضربنا واتسحلنا وبوكسات وبالشلاليت واترمينا في العربيه والعربيه طلعت بينا ده كان حوالي الساعه 10 ونص على اي اساس في ناس بيتقبض عليها وبيتم اطلاق سراحها والناس الثانيه بيتم اعتقالهم وديهم تجديد اربع ايام في 15 يوم في الكلام ده يعني خصوصا ان وكيل النيابه عمرو عوض اللي حقق معانا هو اللي حقق معاهم وكان باين ان الموضوع مش في ايد حد ان الموضوع عباره عن اوامر بتيجي من فوق اعمل كذا في دول واعمل كذا في دول المتظاهرات برضو ما سكتوش تاني يوم راحوا النيابه ال 24 محبوس رفضوا ان يتحقق معاهم في التهمه اللي متوجهه لهم قبل ما النيابه تفتح التحقيق في واقعه تعذيبهم على ايد الشرطه القانون متفصل على خصوم النظام وفي الحقيقه يعني لو انت بتتكلم على ان التظاهر وسيله غير غير حضاريه وان التظاهر وسيله يعني فوضويه على السيس ان هو يرجع سكناته لان لولا المظاهرات بتاعت 30 6 وما قبلها ما كانش هو عارف يوصل الحكم هو ما فيش قانون هو الموضوع كله سياسه والموضوع كله انه في 
رغبه من ان هم يكسروا شوكه الثوره والقانون ده معمول عشان يوقف المظاهرات سواء بقى الاخوان اللي بيعملوها ولا اي حد من المعارضين بتوع السلطه الحاليه المفروض ان دوله القانون ما فيهاش نيابه بتستنى الاوامر بالتليفون ولا قضاء بيحكموا على مزاج السلطه ولا شرطه بترمي المتهمين في الصحراء ولا قوانين متفصله عشان تقمع اي حركه اضراب عمال في مصنع وقفه بالبلالين مظاهره طلبه في الجامعه وقفه ضد المحاكمات العسكريه وكله بالقانون